நண்பர்ஸ் வெல்கம் டு தி ஷோ உப்பு புளி மிளகா தொடர்ந்து நம்ம உப்பு புளி மிளகா நிகழ்ச்சியில் அஞ்சுப்பூர் ஹோட்டலில் செய்கிற டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்லாம் தான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும் அந்த வகையில் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் அஞ்சுப்பூர் ஹோட்டலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி அஞ்சப்பூர் ஹோட்டலோட ஷேஃப் நமக்கு என்ன டிஷஸ்லாம் செஞ்சு கொடுக்க போகிறாருன்றத தெரிஞ்சுக்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வாங்க பொருட்கள்ரு <laughs> சோம்பு மிளகு வெந்தயம் கடுகு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் சோம்பு தூள் சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் தக்காளி புளிகரைசல் தேங்காய் பால் மீன் மற்றும் உப்பு ஓகே ஷெஃப் விரால் மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதில் சூடு ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோம் கொஞ்சம் சோம்பு மிளகு லைட்டாக வெந்தயம் ரொம்ப போட வேண்டாம் கஷ்டப்படுகிறோம் கொஞ்சோண்டு கடுகு உரம்பில் ஆடுங்க கரிஃப் மைசூர் வச்சு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ரைஸ் இந்த சின்ன பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கும் பச்சை மிளகாய் இப்போ பொண்ணு ரொம்ப வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம நல்லா வதங்க விட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோம் கொஞ்சம் சோம்புத்தூள் கொஞ்சம் சீரத்தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் ஒன்றை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மீன் குழம்பு சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்க்கலாம் நான் வச்சு மற்ற இடத்துலாம் இப்போ சிக்கன் மட்டன் செய்யும் போது தக்காளி கம்மியாக தேவைப்படும் ஆனால் மீன் குழம்புன்ற போது கொஞ்சம் தக்காளி சேர்க்கலாம் தக்காளி நல்லா வளர்ந்துட்டோம் தக்காளி இந்த புடி பச்சோட எல்லாம் போட்டோம் போனோடய நம்ம புளி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கும் தக்காளி நல்லா மசிட்டு நல்லா நைஸாக இதாகிட்டு நல்லா வேகப்போம் தக்காளி மாதிரி நைஸாக வெட்டி போட்டுருவோம் அது இல்லாமல் கூட தக்காளி நாலாக கூட கீரி கூட போடலாம் நாலாக கீரி போட்டு நல்லா மசி விட்டுக்கலாம் இது வந்து இப்படி டைரெக்டாக போடலாம் இல்லைனா வச்சுங்க லைட்டாக வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி விட்டு கூட கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்டரில் போட்டு அதை பொடி போட்டு நல்லா மிக்சி அரைச்சிட்டு கூட போடலாம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு ஆனால் மெயினாக வந்து நீங்கள் மீன் குழம்பு செய்யும் போது சின்ன வெங்காயம் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது மற்ற பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயத்தை தான் டேஸ்ட்டே கிடைக்கும் மீன் குழம்பு நல்லா தக்காளி நல்லா தான் இந்த டைம் நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே 
புளி ஊற்றிருக்கும் அது நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சு அந்த ஆயில் கக்கிற மாதிரி வரும்போது நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு பால் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போதும் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போதும் இப்போ வந்து கொதிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நாள் தே மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சார் லாஸ்ட்டாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருக்கோம் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தோன்னா நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு அது லைட்டாக அந்த கொதி வந்தோடனே நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன் ஆட் பண்ணிட்டு மீன் ஆட் பண்ணிட்ட உடனே டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம் இல்லையா இதை வந்து இப்படி போகிற இது வந்து பீஸா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் டேஸ்ட் கிடைக்குதுன்னா விரால் மீன் மண்டேயும் கிடைக்கும் ஓகே ஃபுல் மீன் ஆனாவே மண்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் மண்டே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த மண்டே தனியாக அரிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அந்த மீனை போடலாம் குழம்போட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இது வந்து நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மண்டை போட்டு போடையில் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் மண்டே சில மண்டே யாரும் சாப்பிட சாப்பிட பண்ணுவாங்க சில பேர் அவுட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணும் போதே கிளியர் அதை வந்து கிளீன் பண்ணும் போதே அவுட் பண்ணிடுவாங்க அதை நம்ம வந்து நல்லா எடுத்து உரசிட்டு நம்ம அவன்ட்ட சொன்னாவே அவனே நல்லா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வாப்பில்ல கடையில் கட்டாவே நல்லா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வாப்பில் அதை நம்ம ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி குளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டு இறக்கிட்டோம்னா டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகே சார் இப்போ தேங்காய் பால் நல்லா கொதி வரணும் நம்ம நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து மீனை போட்டு எடுத்து சொல்லி பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷம் தான் அது கொதி வந்துச்சுனாவே அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுறது வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன் இந்த கொதிக்க வர்றோம்னா அந்த பொடியோட பச்சை வாடை போகணும் புளியோட பச்சை வாடை போகணும் அதுக்காக தான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து பொடியோட வாடை தெரியும் அந்த புளியோட பச்சை வாடை மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம மீனோட அந்த அந்த ஃப்ளேவர் கரெக்டாக டேஸ்ட் கிடைக்காது அதுக்காக தான் நல்லா கொதிக்க வருது சரி நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க அந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் பிரித்து நல்ல ஸ்மெல் வாசனை வருது இப்போ வந்து நம்ம மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் விரால் மீன் போட்டு ரொம்ப வைக்க தேவையில்ல உடனே இறக்கணும் இறக்கிடலாம் உப்பு நம்ம இது வரைக்கும் போடல நம்ம மீன் போட்டோம்னா இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணால் போதும் விரால் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வந்துவிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கறி துண்டு போடணும் கறி துண்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்சம் ஆவி பிடிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டா டேஸ்ட் நல்லா டேஸ்ட் மாதிரி இது அப்போ இந்த மாதிரி விரால் மீன் இந்த மாதிரி செய்கிற நம்ம கிராமங்களில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி செய்வாங்க விரால் மீன் ஐரம் மீன் குழம்புலாம் இந்த மாதிரி கறி போட்டு செய்யும் போது அது இந்த கறியோட ஃப்ளேவர் வந்து ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அது அந்த சுடுற மாதிரி வரும் நல்லா நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும் போது இப்போ வந்து நான் இப்படி செய்து பண்ணிடலாம் விரால் மீன் குழம்பு ரெடி ஆச்சு அது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து விடுங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா சார் விரால் மீன் குழம்பு செய்முறை ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி உளுத்தம் பருப்பு சோம்பு மிளகு வெந்தயம் கடுகு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கவும் பின்னர் மிளகாய்த்தூள் 
சோம்புத்தூள் சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் தக்காளி சேர்த்து வதக்கவும் பின்னர் புளிக்கரைசல் சேர்த்து அதனுடன் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி தேங்காய் பால் மீன் உப்பு அடுப்பு கறி சேர்த்து இறக்கவும் சுவையான விரால் மீன் குழம்பு தயார் வாவ் சூப்பராக இருக்குது செஃப் டேஸ்டியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக மீன் குழம்போட டேஸ்ட் வந்து அப்படியே தெரியுது அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ரொம்ப புளிக்குது நம்ம ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் புளிப்பு வந்து லைட்டாக ஒரு புளி கூட இருக்கும் எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே கரெக்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் செஃப் வியூவர்ஸ் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க வெறால் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யணுன்றது நம்ம செஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக செஞ்சு காமிச்சிட்டாரு இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு அசத்துங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பருப்பு சோம்பு வெந்தயம் கடுகு மிளகு கருவேப்பிலை மிளகாய் வத்தல் பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் தக்காளி கோவக்காய் உப்பு புளிக்கரைசல் தேங்காய் பால் மற்றும் கொத்தமல்லி இலை ஓகே செஃப் கோவக்காய் புளி குழம்பு செய்ய தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆயில் வந்து நார்மல் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுவோம் இந்த இந்த கோகா புளி குழம்பு சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ரைஸ்க்கு தான் மெயினாக வந்து ரைஸ் நல்லா இருக்கும் நார்மலான புதிய குழம்பு புளி குழம்பு தான் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு செய்கிறோம் பாவக்காய் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கோகாவில் செய்கிறோம் நம்ம ஆயில் நல்லா சூடாது ஓகே அந்த உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் வரமிளகா <laughs> குறிச்சு வச்சா முழு முழு பவுண்டர் இருக்கு குறிச்ச முழு பவுண்டர் இருக்கு பச்சை மிளகா நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே வெங்காயம் நைஸ் வெட்டி வச்சா இந்த புளிக்குழம்பு வந்து இப்போ கோகா புளிக்குழம்பு வந்து நம்ம வந்து பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுவோம் பெருங்காயம் கட்டி போடலாம் பெருங்காயம் தூள் போடலாம் நம்ம பெருங்காயம் தூள் யூஸ் பண்ணுறோம் கட்டி போட்டால் சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம்னு போட்டால் போதும் ரொம்ப தேவை லைட்டாக போட்டால் போதும் பெருங்காயம் லைட்டாக வாடை இருந்தால் போதும் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா அந்த பெருங்காயம் வாடை தான் அதிகமாக அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டால் போதும் ஒன்று ரொம்ப சோந்துருச்சு கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளிக்கலாம் <laughs> 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 க 
connu dans ce bureau. उसे मसाल हम पुली ऐड करने वाले हैं। हम पुली मेन वंदे हमारे कोका पुली कलम देने डालना पुली कंडी पर हम मेन ऐड करने हैं। ये वंदे हम वातला वड़ा पनी सप्लाई देंगे वड़ा कोका वाला वातल पोलांग कोका वातल वंदे सेम इधे में था कुछ नल्ला नाइस आई वेटी टे कुछ रूप ताईरे इलाना मोर लगोड़ा ना मिक्स पनी होती है नल्ला वही � पतल मायको रसन सब लां। आज उन्हें आज सुमा पुरुष टू कोड़ा है, नम्बर सुमा पले का राइस सब रोम ला। राइस सब आह मोर सब तो कोड़ा नलार पंद्रह तले। ये बिंदस चेज़ ना मंदु पुली आट पुनी को। ये तो पुली पड़े बेस्ट आदि मर गुनो। टेस्ट <laughs> इपड़ी से पर्पड़ा आड पड़ी देव पटा वो इनमें वह पर्प पासी पर्प तौर पर्प ना बुक ना वे पर्पड़ा आड पड़ी पर्प आड पड़ी को नमक वो ग्रेव सांबार अंदमर तिका वो सांबार सापड़ा अंदर कुलिकलम सांबार सापड़े पर्प से अभी टेस्टर ना कुछ ना सुनो सुन ना तेपा आड पड़े अगर कुछ ना तं ऊँच कुछ इट कटे ना ऐसा कोव कुछ वेग टाइम टाइम इतनी पुली ना कुछ ना सुंडी स्टेज ना तेपा आड पड़ी तेपा वो ना तिका एड़को फर्स्ट अभी तं कमी ऊती ना तिका ना पुलिजे तेपाल सब पे ऊपर सब पे नम्बर वो तेकू करे ऊतिकल तिकन कम कमी पड़ो कुछ वाटर आड पड़े नम्बर इतना से ना फर्स्ट नान नार्मल रीफ आयिल यूस पड़े उपटर कड़ग सो वंदय मिगु इन सहते ना फ्रे पड़ोने करी लीफ पटे करी लीफ पे वर ड्रे चिल्ली वर वर मिग पटर चिल्ली पटर अदर ना वह आडे नईस वे वह आड पड़े मुलपूर इलाते ना वन वदर वे अच्छे मंज तूल आड पड़े अब मिग तूल को मल तूल आड पड़ी ना वदक अदर तक पटर तक ना वदे नम इत आड पड़े कोवका आड पड़े कुछ उपे अदी ऊँची ना कुछ 
போயிடும் <laughs> லைட்டாக தண்ணியில் ஒரு வாட அலசிட்டு அப்புறம் நீங்கள் கடைசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வெண்டைக்காய் வந்து வெட்டிட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கொலக்கலம் ஆயிரும் அதனால் தண்ணியில் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி கழுவிடணும் கழுவிட்டு அதுக்கிறதுக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு தயிர் ஊற்றினோம்னா அந்த பிசுசு தன்மையெல்லாம் போயிடும் அந்த வெண்டைக்காய் வதக்கங்களே பார்த்தீங்கன்னு ஒரு மாதிரி வெள்ளை இதாக வரும் பிசுசு வரும் அந்த தயிர் ஊற்றி வதக்கும் போது அந்த பிசுசு போயிடும் கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அந்த மாதிரி பிசுசு இருக்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாக போடுறோம் வெண்டைக்காய் வந்து கடைசியாக தான் ஆட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் <laughs> கோவைக்காய் புளிக்குழம்பு செய்முறை ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி உளுத்தம் பருப்பு சோம்பு வெந்தயம் கடுகு மிளகு கருவேப்பிலை மிளகாய் வத்தல் பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கவும் பின்னர் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து வதக்கி தக்காளி சேர்த்து அதனுடன் சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி கோவக்காய் உப்பு புளிக்கரைசல் தேங்காய் பால் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பின்னர் இடித்த பூண்டு கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து இறக்கவும் சுவையான கோவக்காய் புளி குழம்பு தயார் சூப்பர்பா இருக்கு ஷெஃப் புளிக்குழம்போட டேஸ்ட் அது ரொம்ப நல்லா தெரியுது ரைஸோட போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பர்பா இருக்கும் இது டெய்லி நம்ம காரக்குழம்பெல்லாம் செஞ்சு லன்ச் பேக் பண்ணி தரும் போது இந்த மாதிரி கோவக்கா புளிக்குழம்பு செஞ்சு கொடுத்தா எல்லாரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வியூவர்ஸ் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க கோவக்கா புளிக்குழம்பு எப்படி செய்யணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் ஒன் செகண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிகழ்ச்சியில் <laughs> <laughs> <laughs>